Witajcie ciekawscy! Wyobraźcie sobie, ile rzeczy można by kupić za 20 milionów dolarów, czyli niespełna 76 milionów złotych. Kilka mieszkań, samochodów, drogą biżuterię lub w czasy w rajskich zakątkach świata. Wyobraźcie sobie też, że ta obłędna suma pieniędzy to również cena najdroższych butów na świecie, a o tym dlaczego są aż tak kosztowne dowiecie się już za chwilę w naszym odcinku. Powiemy Wam również o innych parach obuwia, których wartość przyprawia o zawrót głowy. Za chwilę przekonacie się, które buty są symbolem luksusu, jakie z nich można założyć na ekskluzywną imprezę, a jakie na halę sportową, z czego zostały wykonane, jak to możliwe, że niektóre mimo swojej ceny sprzedają się jak świeże bułeczki. Buty w obecnych czasach już nie tylko służą do ochrony stóp, ale są też prawdziwymi perełkami modowymi lub wskaźnikiem statusu społecznego danej osoby. Zatem zobaczcie 10 tych najbardziej wyjątkowych par, ale też nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomień, a wtedy nie ominie Was żaden z naszych odcinków z efektem WOW. 1. Na samym szczycie podium w kategorii najdroższych butów świata stoi model wyceniany na prawie 20 milionów dolarów i stworzony z litego złota, 30 karatowych diamentów oraz meteorytu znalezionego w Argentynie w 1576 roku. Tak dobrze słyszeliście, te szpilki są nie tylko kosmicznie drogie, ale faktycznie posiadają też w sobie fragment kosmosu. Zostały zaprojektowane przez włoskiego potentata modowego Antonio Viteri i po raz pierwszy zaprezentowane w Dubaju podczas imprezy Might Fashion Week. Szpilki Moonstar, bowiem tak brzmi ich oficjalna nazwa, są hołdem dla najwyższego budynku na świecie, czyli wieżowca Burj Khalifa, który wznosi się właśnie w Emiratach Arabskich i dlatego ich obcas jest miniaturową wersją tego drapacza chmur. 2. 17 milionów dolarów. Tyle kosztują szpilki stworzone przez Jada Dubai, projektanta luksusowego obuwia we współpracy z firmą jubileską Passion Jewels. Ten ekskluzywny model, którego wykonanie zajęło ponad 9 miesięcy, został uszyty ze skóry lakierowanej złotem i jedwabiu, ozdobiony niemal 250 diamentami, a ten największy o masie 15 karatów został umieszczony na czubku każdego z butów. Powstała tylko jedna taka para, która po raz pierwszy została zaprezentowana w Dubaju w jedynym siedmiogwiazdkowym hotelu na świecie, czyli słynnym Burj Al Arab. 3. Trzecie miejsce na podium należy się natomiast butom zaprojektowanym przez brytyjską designerkę Debbie Wingram. Jest to model stworzony na indywidualne zamówienie prywatnego klienta, który ostatecznie stał się prezentem urodzinowym dla jego żony. Kupujący zapłacił za nie lekko ponad 15 milionów dolarów, a cena ta nie bez powodu była taka wysoka. Szpilki ozdobiono bowiem najrzadszymi i najdroższymi kamieniami na świecie, takimi jak różowe i niebieskie diamenty. Buty zostały wykonane z platyny i skóry lakierowanej 24-karatowym złotem, a stworzenie tak wyjątkowego modelu zajęło szewcom ponad 100 godzin. 4. Te buty nie bez powodu mają dość bajkowy wygląd, bowiem zostały wykonane, aby uczcić 50. rocznicę hollywoodzkiego klasyka Czarnoksiężnie z Krainy Oz. Zatem jest to po prostu replika rubinowych bucików noszonych przez Dorotkę, czyli główną bohaterkę tej produkcji. O ile w filmie nosiła ona trzewiki ozdobione czerwonymi cekinami, tak ich kopia zaprojektowana przez jubilera Henry'ego Wistona to prawdziwy szczyt luksusu. Buty zostały bowiem skrupulatnie ozdobione ponad 4 tysiącami rubinów, a także diamentami o łącznej masie 50 karatów i z tego względu ich wartość to niebagatelne 3 miliony dolarów. 5. Jeśli kiedyś zastanawialiście się jak wygląda najdroższe sportowe obuwie, już Wam to zdradzimy i tytuł ten należy do sneakersów The Fire Monkey, stworzonych przez firmę Liniang dla koszykarza Dwayna Wade'a. Ich cena to 4 miliony dolarów, czyli około 15 milionów złotych. Sportowiec nigdy nie pobiegał i nie pobiega w nich po parkiecie, bo jest to niezwykle unikalny, ręcznie wykonany model, ozdobiony diamentami, niebieskimi szafirami i 18-karatowym złotem, który ostatecznie trafił na akcję, by wspomóc jedną z organizacji charytatywnych. 6. Mówiliśmy już o butach Dorotki z Krainy Oz, ale okazuje się, że nie tylko ta postać była inspiracją dla projektantów luksusowego obuwia. Dom mody Stuarta Weitzmana tak zachwycił się kopciuszkiem, że postanowił stworzyć szpilki Cinderella, choć zaznaczamy, że nie są one tak jak w bajce zrobione całe ze szkła. Wyobraźnia designerów poszła o wiele dalej, ponieważ pantofelki zostały wykonane z włoskiej skóry i ozdobione 565 diamentami w platynowej oprawie. Jakby tego było mało, na jednym z butów w centralnej części został przymocowany pięciokaratowy diament Amaretto, który sam kosztuje niemal milion dolarów, a cała para butów została wyceniona na 2 miliony. Szpilki można było zobaczyć m.in. na stopach piosenkarki country Alison Krauss podczas ceremonii rozdania Oscarów w 2004 roku. 7. Nie tylko kobiety uwielbiają błyskotki, panowie również mogą pokazać się wysadzanych drogocennymi kamieniami butach, tak jak zrobił to Nick Cannon, gdy był gospodarzem programu America's Got Talent. Wybrał model zaprojektowany przez jubilera, Jasona Arashbena i wykonany w domu mody Toma Forda. Szacunkowy koszt takiego ekstrawaganckiego obuwia to 2 miliony dolarów, a to dlatego, że w całości zostały pokryte 14 tysiącami diamentów osadzonych w białym złocie. 8. 
O projektach Stuarta Weizmana już dzisiaj mówiliśmy przy okazji omawiania butów w stylu kopciuszka i teraz znów do niego wrócimy, gdyż okazuje się, że spod jego ręki wyszło dużo więcej luksusowych par. Jak na przykład ta o nazwie Retro Rose wyceniona na milion dolarów i stworzona w duchu lat 40. Buty zostały ozdobione misternie wykonanymi kwiatami, na których połyskuje niemal 2000 prawdziwych diamentów. Nie tylko z tego względu wzbudziły sporą sensację, ale też dlatego, że zostały nazwane, cytujemy, tandetnym chwytem reklamowym przez Diablo Cody, reżyserkę filmu Juno, która odmówiła ich noszenia podczas ceremonii rozdania Oscarów w 2008 roku. 9. Grał w nich sam legendarny Michael Jordan na samym początku swojej kariery w Chicago Bulls. Następnie zostały opatrzone autografem koszykarza i wystawione na licytację w domu aukcyjnym Sotheby's. Początkowo przewidywano, że sprzedadzą się za 150 tysięcy dolarów, ale ostatecznie ich cena osiągnęła obłędne 560 tysięcy i słynne buty Air Jordan 1 OG stały się w ten sposób najdroższymi sneakersami Nike w historii. 10. Do historii mogą też przejść prototypowe buty Yeezy od Kanye'ego Westa, które już niedługo trafią na aukcję. Przewiduje się, że ich cena może wynieść nawet milion dolarów i już teraz są nazywane jednymi z najbardziej cenionych oraz poszukiwanych na świecie sneakersów. Raper założył je tylko raz podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w 2008 roku, zatem dla jego fanów, oczywiście tych z grubym portfelem, zbliżająca się aukcja to prawdziwa gratka. Warto też zaznaczyć, że modele butów Nike Air Yeezy One, czyli flagowe trampki firmy Kanye'ego, są jednymi z najbardziej pożądanych butów na rynku, a kupujących nie powstrzymuje nawet ich cena, która dochodzi do 115 tysięcy złotych. A wy ciekawcy zapłacilibyście taką kwotę za buty? Myślicie, że jest to dobra inwestycja pieniędzy? Czy spodziewaliście się, że obuwie może osiągnąć tak oszałamiającą cenę? A może słyszeliście o jeszcze innych wyjątkowo kosztownych modelach? Dajcie znać w komentarzach pod filmikiem i nie zapomnijcie o subie oraz kciuku w górę, jak i o tym, że już jutro wracamy do Was z kolejnym ciekawym odcinkiem. Do usłyszenia, cześć!